স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ শারিয়ার আলম বলেছেন অবৈধ অভিবাসন বন্ধ করতে হবে সবার স্বার্থে এটা বন্ধ করতে বাংলাদেশ সরকারের যা যা করার প্রয়োজন সবই করা হবে এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ইতিমধ্যে শতাধিক ম্যান পাওয়ার এজেন্সির লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে সোমবার স্পেনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান শেষে স্থানীয় সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন সম্প্রতি সময় সাগর পাড়ে দিয়ে স্পেনে প্রবেশ করার সময় কয়েকজন বাংলাদেশির মৃত্যু প্রসঙ্গ তুলে ধরা হলে প্রতিমন্ত্রী বলেন এই অবৈধ অভিবাসন খুব শীঘ্রই বন্ধ করতে হবে সবার সাথে আপনাদের সাথে করতে হবে এটা বাংলাদেশ সরকার বা পূর্তির সাথে এটা করতে হবে এবং এটা বন্ধ করার জন্য জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার যা যা উদ্যোগ নেওয়া দরকার সবই নেবেন ধাপে ধাপে সবই নেবেন আমি যা ইন্ডিকেট করছি এটা যদি আপনারা বুঝতে পারেন এবং তার প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ইতিমধ্যে শতাধিক ম্যান পাওয়ার এজেন্সি লাইসেন্স কিন্তু বাতিল করা হয়েছে কিন্তু এই যে সাগর পাড়ি দিয়ে বিশেষ করে লিবিয়া থেকে আসার ক্ষেত্রে আমরা লিবিয়ার সরকার যেহেতু দুর্বল আছে আপনারা জানেন যে সেই দেশে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো না এবং আমরা আজকে থেকে প্রায় তিন বছর আগে কিন্তু জানিয়ে দিয়েছিলাম লিবিয়াকে নতুন করে কোনো ভিসা ইস্যু না করতে কিন্তু তারপরেও লিবিয়াতে যেহেতু সরকার ছিল না সেই দেশের কিছু অসাধু চক্র তারা কিন্তু সেই ভিসা চুরি করে তাদের পোশাকার থেকে চুরি করে নিয়ে এসে বিক্রি করেছে বিভিন্ন দেশে তো আমরা এরকমও প্রমাণ পেয়েছি যে এই রকম ভিসা নিয়ে যখন আসা শুরু করেছিলেন তখন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে নোটিস করে এবং বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে কাজ করে বাংলাদেশের বহির্গমন ইমিগ্রেশনের সহায়তায় আমরা কিন্তু লিবিয়ার ভিসা থাকার পরেও ওই ভিসাগুলি থাকলে বাইরে যেতে পারবেন না এই ব্যবস্থা কিন্তু খুব শক্তভাবে কড়াকড়ি করা হয়েছে এর আগে স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাতটায় স্পনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের হলরুমে বিজয় দিবস উদযাপনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ শারিয়ার আলম তিনি তার বক্তব্যে দলমত নির্বিশেষে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে চেষ্টা করার জন্য উপস্থিত প্রবাসী বাংলাদেশিদের অনুরোধ জানান তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কারণে বাংলাদেশ এখন কেবল পৃথিবীর তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর নয় দ্বিতীয় এবং প্রথম বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রের জন্য রোল মডেলে পরিণত হয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুসম্পর্ক রয়েছে উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন বিভিন্ন নেতারা তথাকথিত নেতারা বাংলাদেশ শাসন করেছেন আমরা যদি ঠিক উল্টোতা হতো যদি তিরিশ বছর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থাকতো আঠারো বছর অন্যান্যরা থাকতো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে নিশ্চয়ই আপনারা শুনেছেন বিভিন্ন সময় যে সেই সময়গুলিতে বাংলাদেশ পিছিয়ে গেছে তিনি বিদ্যুতের উদাহরণ দিয়ে বলেন প্রাথমিক শিক্ষার হার দিয়ে বলেন বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু দিয়ে বলেন স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে বলেন সেই তথ্যপাত্র বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীকে নতুনভাবে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার নেই কিন্তু এই মাত্র সাড়ে আঠারো বছরের মধ্যে আমরা বাংলাদেশকে যে জায়গায় নিয়ে গিয়েছি প্রথম কথা বঙ্গবন্ধু যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে বাংলাদেশ আশির দশকে আজকে বাংলাদেশে রূপান্তরিত হতো অথবা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকারের যদি ধারাবাহিকতা দু হাজার এক সালেও থাকতো কারণ সময়ের কাজ যদি সময় না হয় যে সময়টিতে বাংলাদেশে এগিয়ে যাওয়ার কথা সেই সময় যদি আমরা এগিয়ে যেতে না পারি অন্য সময়ে সেই কাজটি আরও দ্বিগুণ পরিশ্রম দিয়ে করতে হবে বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে স্পেনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হাসান মাহমুদ খন্দকার তার বক্তব্যে বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট নিহত তার পরিবারের শহীদ সদস্যদের জাতীয় চার নেতা মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদ যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন তিনি স্পেন প্রবাসী সহ সবাইকে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জানান এই সময় উপস্থিত প্রবাসীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন আপনারা প্রত্যেকেই এক একজন রাষ্ট্রদূত স্প্যানিশদের কাছেও বাংলাদেশকে যথাযথভাবে তুলে ধরার দায়িত্ব আপনাদের রাষ্ট্রদূত বলেন বাংলাদেশ প্রতিটি ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে প্রবৃদ্ধি নারীর ক্ষমতায়ন জঙ্গিবাদ দমন সন্ত্রাসবাদ দমন কৃষিক্ষেত্র আইটি সেক্টর সহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়া উন্নয়নের ভূমিকা রাখার জন্য সকল প্রবাসীদের অনুরোধ জানান তিনি বাংলাদেশের দূতাবাসের দূতালয় প্রধান ও মিনিস্টার এম হারুন আল রশিদের পরিচালনায় আয়োজিত বিজয় দিবস উদযাপনের অনুষ্ঠানে শুরুতেই পবিত্র কোরআন তেলোয়াত করেন দূতাবাস কর্মকর্তা এ এস এম রোজা শাহ পাহলবি পরে উনিশশো একাত্তর সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নির্ভতা পালন করা হয় অনুষ্ঠানে বিজয় দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর দেওয়া বাণী পাঠ করেন দূতালয় প্রধান ও মিনিস্টার এম হারুন আল রশিদ কমার্শিয়াল কাউন্সিলর মোহাম্মদ রেদোয়ান আহমেদ ও ফার্স্ট সেক্রেটারি লেবার উইং মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম বিজয় দিবস উদযাপনের অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ দূতাবাসের সেকেন্ড সেক্রেটারি তাহসিনা আফরিন শারমি বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন
সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমেই বিজয় দিবস অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়